Hallo Jaco, ich bräuchte für das neue Video noch ein Intro. Könntest du mir da bitte einmal etwas einsingen? Dankeschön. In Reaction auf Emma Chamberlains Traumhaus. Hallo und herzlich willkommen, liebes Internet, zu einem sehr verrückten Tag. Oh mein Gott, Leute, wenn ihr wüsstet, was ihr heute schon passiert ist. Ich wollte heute Morgen um 10 Uhr dieses Video drehen und dann hat einfach eine Baustelle, einfach wie so ein Zirkus, Wanderzirkus, ist der hier von Haus zu Haus, ich wusste das nicht. Und direkt als ich starten wollte mit dem Video, haben die mit dem Presslufthammer hier unter meinem Balkon angefangen. Die haben jetzt Gott sei Dank Feierabend. Danke Gott! Wer den Jack und Sam Podcast hört, weiß es. Ich finde das ganze Thema Immobilien einfach super spannend. Ich bin großer Immobilien Scout 24 Fan. Ich gucke ständig nach Wohnungen, nach Häusern. Und eine Sache, die ich mir am allerliebsten auf YouTube angucke, sind Häuser. Und es gibt einen Kanal und zwar heißt der Architectural Digest. Vielleicht kennen den viele von euch, weil das ist wirklich ein riesengroßer Kanal. Es ist im Grunde genommen Empty Crip, MTV Crips, Leute. What's up, y'all? Big Snoop Deal Double G. Beyoncé, als sie noch bei Destiny's Child war, hat da eine Haustour gemacht. Sie hatte so einen Oriental Raum, nur mit Kissen. Und ich habe gedacht, das brauche ich später im Leben. Ich glaube, dass meine Faszination für Häuser bei MTV Crips geboren wurde. Und ich ziehe mir ständig diese Videos rein. Aber es gibt drei, vier von so Leuten, die ich richtig cool finde, die ich noch nicht geguckt habe, weil ich seit einem Jahr im Kopf habe, dass ich das gerne mit euch machen würde. Und zwar würde ich mir gerne gemeinsam mit euch die Haus der Stars und Influencer und YouTuber und Streamer und so weiter angucken, wenn irgendwer uns reingucken lässt. Und deswegen war auch meine Idee eigentlich, mit euch was Neues anzugucken. Aber heute Morgen habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht und die Antwort war eindeutig. Die meisten von euch gesagt haben, sie würden gerne, dass ich mir als erstes mit euch das Haus von Emma Chamberlain angucke. Worüber ich mich natürlich sehr freue, weil das nämlich eins der vier Videos ist, die ich extra noch nicht geguckt habe. Aber das Video ist, hat halt hat einfach schon fucking 10 Millionen Aufrufe. Das haben wahrscheinlich schon viele geguckt. Das ist acht Monate alt. Aber so viele Leute von euch haben gesagt, schau dir bitte das Haus von Emma Chamberlain an. Und deswegen machen wir das heute gemeinsam. Emma Chamberlain ist eine sehr berühmte, große, amerikanische YouTuberin. Ich kenne Teile von ihrem Haus durch ihre Videos. Aber das ist ja auch immer das Spannende, oder? Man verfolgt so jemanden auf Instagram oder auf YouTube und du siehst immer so einen Ausschnitt von der Küche oder mal einen kleinen Ausschnitt vom Wohnzimmer. Aber du weißt nie, wie sieht das ganze Haus aus? Und das ist ja das, was wir alle wissen wollen. Let's go! Hi AD, I'm Emma Chamberlain and welcome to my house. Oh mein Gott! Ich find, wie kann man den nicht lieben? Guck dir ihr Gesicht an. Das will man küssen einfach. I've been waiting for this moment my whole life. Ich auch! Please come in! Ja, ich komme! Oh, oh mein Gott, es waren so viele Eindrücke auf einmal. Mein Gehirn kriegt es gar nicht verarbeitet. Also erster Eindruck von den Beauty Shots gerade war... Hast jetzt nicht gedacht, so boah, voll die Designerbude auf den ersten Blick, also sind wahrscheinlich alles Designerstücke, aber es ist so, kommt jetzt nicht rein und denkt, da wollte jemand reich aussehen, sondern so, weiß nicht, wie ich das nennen soll, so gedeckt, ja, aber auf eine gute Art und Weise. I worked on this house with Marie and Ashley from Prom and we had the most fun ever. I feel like my interessante Badewannenwahl wäre jetzt erstmal so, wenn ich das auf Immobilienscout sehen würde, dass du denken würde, uh, okay, lass mal nach der nächsten Wohnung gucken. Braune Badewanne. I all with clothing and klar. Polunda, Markenzeichen. Home is very sehr schöne Terrasse. Is very much taking a mixture of everything that I love from any Era, any whatever, in making it. Oh mein Gott, mein Gehirn ist voll verwirrt. Ich sehe irgendwie manchmal so Sachen, die ich richtig schön finde, und manchmal so Sachen, wo ich denke, in making it all make sense together. And so I feel like every room has a different feel. And I love that. This house was built in the. Ah, okay. Jetzt sehen wir das Haus das erste Mal von außen. Ich weiß nicht so recht, was ich von diesen Terrassenstühlen halten soll. Wo sind die Sitzkissen? Sitzt sie auf Holz? Wer tut das? Das ist ja furchtbar. Naja, egal, kommen wir zum Haus. Das Haus finde ich sehr schön. Sie wohnt in L.A. Ich finde, es sieht nicht aus wie ein typisches L.A.-Haus. Es sieht gar nicht protzig aus. Es sieht eher aus wie so ein Haus, was man so im Wald sieht. Es ist so cozy. Es ist schön. Es, sieht, es ist warm. Ich finde es sehr besonders, dass die Fensterläden 
in diesem Dunkelgrün sind. Was mich ein bisschen irritiert, sind diese relativ knallig grünen Stühle dazu. Aber das Haus, finde ich, sieht sehr schön aus, oder? Wie so ein bisschen wie so eine Bärenhütte. 50s. But it doesn't feel claustrophobic. And I feel like that's voll interessant. Also man, das Haus, sagt sie ja auch gerade, ist schon ein bisschen älter. Und ich finde, das sieht man auch, gerade auch an diesen Holzfenstern und der Holztreppe. Das ist eher so ein oldschool Kennt ihr das, wenn ihr nach Wohnungen, also ich gucke ja ständig nach Wohnungen und ähm, manchmal findet man auch so Wohnungen, wo eben genau so Holzdecken und so sind und das ist schon ein Commitment zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit so einem, es hat auch immer was sehr Warmes und Gemütliches, aber es wirkt ein bisschen mehr oldschool. It's kind of rare. This had a kind of woods. Den Tisch finde ich sehr schön. Ich finde das, oh Gott, ich will auch in L.A. wohnen. Ich will auf jeden Fall irgendwo wohnen, wo immer so ein Wetter draußen ist. Ist das schön. Die Cabin in Lake Tahoe feel, but we're in L.A. This is a painting by my dad, which is a reoccurring theme throughout the Nicht house. Schlecht. My dad's a rock star. Wollten and zeichnen. I love his stuff. It would be kind of awkward if I didn't, so I'm really glad I do like it. Was ich liebe, jetzt mal, das Bild ist ganz schön, ja, aber was ich richtig krass finde, ist, dass da drunter mit diesen, wie heißt es, mit diesen Ziegeln, mit diesen Glasziegeln, die Glasplatte oben drauf finde ich gar nicht mal so schön, aber diese Glasziegel, das sieht, das ist übelst besonders. This table, it was okay. built by my team and I, and it's amazing. I've kind of always wanted to like go in it, but I don't know if it's a good idea to do that now, but I kind of want to try. Ah, okay, so you can go inside. I feel like my cats are gonna love this. If I'm being completely honest, when we were like designing this room, I was like, it's gonna be really gorgeous, but I'm never gonna use it. Ich benutze mein Wohnzimmer auch nicht, girl. That's actually not true at all. I actually hang out in here with my friends and we read books. Okay. Das habe ich ehrlich gesagt in der fünften Klasse auch immer gemacht. Da habe ich mich mit meiner Freundin Anna getroffen und dann haben wir nebeneinander gelesen. Ist das das 90er Pendant oder das, das, ja, das 90er Pendant zu man hängt zusammen rum und ist am Handy? Ich finde auch, das ist irgendwie so ein Punkt, wo man sagen kann, jetzt sind wir wirklich miteinander befreundet, wenn man sich trifft, um nur zu chillen und jeder ist an seinem Handy eigentlich furchtbar und ich versuche das immer zu umgehen, dass das passiert, aber ich finde, wenn man auf einer freundschaftlichen Ebene so weit ist, dass man sich nicht mehr verantwortlich dafür fühlt, den anderen zu unterhalten, sondern einfach nur gemeinsam so parallel play, dass man so dann, dann ist die Freundschaft schon auf Ebene Familie, finde ich irgendwie. Wieso lesen wir nicht alle mal wieder gemeinsam nebeneinander? Because who reads books? This is sort of a wall of inspiration. And I feel like when you just look at this wall, you're like, I, I want to pick up a book and I want to think and look at art. It's inspiring. What I really like about this room is that, you know, this half is very relaxing. You know, the colors are... Okay, warte, ich muss mal kurz auf Stopp machen, mir das geben. Ich, also ich bin irgendwie so ein bisschen verwirrt, weil ich kann nicht so richtig greifen. Finde ich das Haus richtig schön oder nicht? Das Haus finde ich schön. Ich finde auch einzelne Sachen schön. Zum Beispiel das Sofa ist schon irgendwie besonders. Gleichzeitig wäre ich irgendwie überfordert damit, wie ich mich da drauf lege. Wo mache ich meinen Kopf hin? Kannst du so in die Kurve liegen? Aber es ist gemütlich. Ich finde, es sieht so aus wie das Haus von der netten Künstlertante. They're very soothing. And these windows are so gorgeous. Okay, die Fenster sind krass. The way that the light comes through. This couch is so amazing. Oh Gott, guckt euch das mal an, da ist einfach eine Couch und dahinter und da drüber sind Fenster. Wie geil ist das denn bitte? I'll sit here, I'll journal. I've been getting into watercolor, I'm really bad at it. Sitting here and doing a little watercolor, it's a vibe. It's a vibe, girl. Ich finde am Haus und auch an manchen Kunstwerken und jetzt sind hier auch so der Plattenspieler, die Platten hier noch so mit diesen kleinen... Beatles, Babushkas. Sie steht auf jeden Fall so ein bisschen auf diesen Retro-Vibe, ne? Alles geht so ein bisschen... Ich finde, es hat alles so ein bisschen so ein 70s, 60s, 70s Einschlag, habe ich das Gefühl. Auch so von den Formen und so. I have, I have quite an oh, doch, jetzt guck mal, wenn, man da, wenn ich jetzt den Hintergrund sehe, das ist mein Vibe. Also das Sofa mit dem Kamin und dem Holz und so, derbe gemütlich. Confession, which is that I never use a record player, but I do want that to change. Doing a little watercolor. Haben wir nicht alle einen und benutzen ihn nicht? Ich habe zwei. This is a piece that's actually not my dad's. My dad painted this insane 
piece actually specifically for my house. He also painted these. These have been a part of my art collection for a while now. But these three are new. This is the peanut butter aisle at the grocery store. And I chose this because I ate so much peanut butter as a kid, it was like an entire food group for me. So this is very nostalgic. And these... Okay, gut. Ich fange an, dieses Zuhause zu verstehen. Und ich kann sogar ein bisschen relaten damit, ob, obwohl ich jetzt auf andere Sachen stehe als sie. Und ich liebe das. Es ist halt auf den ersten Blick für mich erstmal an manchen Stellen gar nicht so stimmig gewesen. Einfach aus den Gründen, weil sie wirklich einen sehr persönlichen Bezug zu allen einzelnen Dingen hat. Wie sie über jedes einzelne Bild spricht, es hat einfach alles eine Bedeutung für sie da. Und da hängen halt auch dann, hängt halt auch mal orange neben blau, neben pink, neben gelb und so. Und das macht das Ganze natürlich wieder voll schön. I have personality in a way that I rarely feel when I look at art. Like I look at them and I know them. So this is the formal dining room. To be honest, this table came in a few days ago. Die Stühle, Mann! Ich meine, meine Freunde werden jetzt wieder lachen, wenn sie das sehen werden, weil ich irgendwie voll die Stuhlfetischistin bin. Aber jetzt mal for real. Guckt euch diese Stühle an. Wer hat denn Bock, auf diesen Stühlen zu sitzen? Die haben keine Lehne. Die haben keine Armlehnen. Wenn ich durch die Stadt gehe, ne, ich suche mir das Restaurant wirklich nach den Stühlen aus. Deswegen denken alle, ich bin total bescheuert. Aber Stühle sind so wichtig. Aber sie sehen cool aus hier. Aber sie haben halt keine Armlehnen. I think I love it because it looks so soft, but yet, you know, it's hard. That's something I love. I love when something's made out of a hard material, but it still finds a way. Guck mal, das läuft spitz am Ende zu. Ich verstehe, warum sie es gekauft hat. Es sieht mega cool und besonders aus. Aber die zwei Leute, die links am Tisch sitzen müssen, die kotzen doch. Dann das stößt mein Teller fast an seinen Teller. Aber gleichzeitig sieht es auch aus wie ein mega cooles Raumschiff, der Tisch. I just don't eat dinner like at a table. So I don't think this is going to end up being used for that. I feel like this same. Seid ihr Menschen, die an einem Tisch essen? Jetzt mache ich das manchmal sogar mittags in der Mittagspause. Aber die meiste Zeit esse ich echt im Bett. Ich benutze ja auch mein Wohnzimmer nicht. So this is a truing chandelier. I've never really had a super strong opinion on chandeliers ever. It's just one of those things that I don't feel passionate about necessarily. Das ist doch kein Chandelier. Geht das schon als Chandelier? Wenn du sagst, es ist ein Chandelier, es ist ein Chandelier. Until I saw this one, and I was like, no, that's, that's what I like. Because it's not a classic Chandelier. It's very cool. And I feel like Chandeliers are never cool. It's kind of like an art piece. Ja, es ist schon ein Art piece. Es ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber es, es sieht schon aus, wie was jemand sich in kleinen Mengen ausgedacht hat und dann das jetzt nicht erschwinglich verkauft hat. <lacht> Küche. Oh, die ist schön. Oh, guckt euch mal an, das Grün zu dem Boden. Das finde ich toll. Mit dem, oh, ist das da hinten ein Bild oder ist das ein, ein Fenster? Ich weiß, auch total impractical, aber Holzboden in der Küche und im Bad finde ich so toll. Ich weiß, dass das wegen Wasser und so eine ganz dumme Idee ist, aber ich glaube, würde ich mir ein Haus bauen, ich würde mir echt, ja, ich glaube, ich würde mir echt Holz überall reinlegen. Honestly, this is where I eat most of the time. It's just easy. You know what I mean? Pull out a stool, like whatever. It's, this is like an ordeal, sitting at the dining room table, saving that for an occasion. This is for day to day. Aber hey Emma, du isst an einem Tisch. Damit bist du weiter als die meisten von uns. I saw a photo once of a green kitchen, like years ago. Fell in love, was obsessed. When it came to doing my own kitchen. Oh mein Gott, das da hinten ist wirklich ein Fenster. Oh mein Gott, ist das schön. I knew I wanted to do something green, but I wasn't sure what. Oh mein Gott, die Decke. Guck mal, mit dem Holz und dann offen. Wie schön ist das denn? Wie, ach oh Gott, würde ich viel kochen, wenn ich da wohnen würde kind of in my head going into this kitchen. We actually ripped out the whole kitchen and redid it. And then we kind of had this blank can. Das sieht schon wirklich sehr schön aus. Canvas. And so I think it really started with this marble. It has all my favorite colors in it. It has the green, the rusty color, the white. And so then we kind of built the kitchen. Guck mal, wie schön sie in diesem grünen Outfit da aussieht. Oh. I love this marble so much. I was like, why not? Keep it going and put it under the sink. Who's making the rules? Me. 
I've also always really like dreamed of having colorful cabinets. So when it came to painting, oh, I felt like this sort of shoot. minty, sagey green was the perfect happy medium. I know I'm not gonna get sick of this, but it still has that fun pop to it. I've also always wanted one of these things. So I'm really excited about this. I haven't used this yet. I'm gonna make some serious hard boiled eggs with this thing. I actually had a lot of fun buying weird vintage stuff for this kitchen, for example. What are these? I mean, I don't know. I just, I found them on Etsy for like five bucks and I was oh, so excited. Okay. I have like a whole coffee corner. Of course we have my espresso machine with little Chamberlain coffee magnets. Kind of a little bit conceited, but no, I got a rep though, you know? And then I have a whole coffee drawer. Ich möchte so gern diesen Kaffee mal probieren. I had a lot of fun putting this together. This house overall has a lot of light. I mean, in here is a great example. There's so much light coming in. And that's very important for me because I am in my home a lot. And so I need a place that feels light and bright and happy. When you're in... Same, kann ich genauso unterschreiben. Ich bin auch, also wir haben ja einen ähnlichen Job mit unterschiedlicher äh, Erfolgsquote. <laughs> Aber ich bin ja auch sehr viel zu Hause und dass mein Zuhause hell ist, ist das Allerwichtigste. Als wir in diese Wohnung hier eingezogen sind, habe ich sogar noch die Vormieterin gebeten, mir morgens und abends ein Foto von ihrem Zimmer zu machen, damit ich sehe, wie hell es morgens und abends ist. Hat natürlich auch immer was damit zu tun, wenn man mit Kameras arbeitet, weil Tageslicht einfach super wichtig ist, aber auch fürs Wohlbefinden. Ich würde niemals in so eine dunkle Höhle ziehen. Manche Leute finden das ja total gemütlich, ne? Aber ich könnte einfach unter einer Glaskuppel leben. This home, you feel like you still get the feeling of being outdoors when you're inside. This is kind of like the party bathroom. Wow, okay. Das ist special. Super accessible in the main living area. This is the one that most people use. And it's a little bit wild and crazy in here. I mean, we have a snail. It's funny because I hated snails growing up. Fully had like a phobia. Can Sie bitte was zu diesen Wänden sagen? Was zur Hölle ist das? This wallpaper was something that Marie and Ashley brought to me and was like, what do you think? And I was like, honestly, I have no idea. And I love it. Like it's so unique and warm. I mean, it fully transformed the room. Es ist wirklich wunderschön. Das ist, ich weiß, ich, sie wird gleich wahrscheinlich noch zeigen, wo das Fenster ist, aber es erinnert mich gerade so ein bisschen an diese Bali Outdoor Badezimmer. Also dadurch, dass das so Naturfaser ist an der Wand, finde ich, sieht es aus, als wäre das draußen. Auch mit diesem Stein und so. Ich finde das richtig geil. This sink actually came with the house. I mean, we loved it. We call this bathroom the Flintstone bath. Ist das Holzboden? Oh, krass. Ich wollte gerade über den Boden lästern, aber es ist doch ganz normaler Holzboden. Aber die Farbe ist so, sieht auf einmal so gelb aus gegen die Wand. Bathroom, because this is Flintstone energy. The Flintstone bath. So we're in my dressing room. I live alone. So I had some extra bedrooms to play with. And one thing that was kind of a dream of mine. Oh my God. Krass. Was to have sort of a dressing room where I can get my hair and makeup done. I can, you know, accessorize my outfits. I'm kind of mortified to admit that I have this as an entire room. Like, I'm going to be honest, it's a little bit, it's like, really, Emma? Yes. But see, like, if I live in this house when I'm older and I have a child, we're getting rid of this and we're putting a kid in here. You know what I'm saying? So it's like, I'm thinking about the future, but for right now, it's time to be selfish. Gun dear girl. Gun dear. I love sweater vests. I mean, I especially take inspiration from people in their 60s. Mm, that sieht man auch. They're a really good source of inspiration. Like a cool grandpa wearing a vest with like a cool shirt under it. Chic. This is an Ultra Fergola mirror. It was just on the bucket list. Der mirror, der sieht so cool aus einfach. Der sieht richtig, der ist sofort aufgefallen, oder? Das erste auch bei den Beauty Shots, was mir aufgefallen ist, ist dieser, ähm, dieser Spiegel. And I love it. I mean, it's super fun. I, I like, again, this is like another example of taking something that normally I'd buy a boring version of, like a mirror, right? And trying to make it add to the space. So here's the vanity. I keep my makeup in here. I actually don't do my makeup here very often. I more do my nails. I love painting my own nails. 
Oh, I have to show you my gel kit. Wait, look at my nail drawer. Like, this is how much I love doing my own nails to a point where, like, I have this thing. You know, when you're like, at the salon. Wie viele Leute das heutzutage selber machen, ne? Sam macht das auch selber. War das gerade ein, ein Kabeltelefon aus Holz? Okay, sie steht wirklich auf Matroschkas. So this is the chill hangout room. So the other living room is like, we're gonna really take care of our minds in here. And then in here it's like, no more rules. No more rules mit einem weißen Sofa? No more rules heißt für mich, ich esse ihr fette Pizza und esse Schokolade, aber nicht auf diesem Sofa. Ich hoffe, sie hat was zum drüberlegen. Das Wohnzimmer hier gefällt mir viel besser als das andere. Also klar, das Sofa ist weiß. Ich könnte niemals darauf essen, weil das wäre innerhalb von einem Tag mit Tomatensauce und Schokolade voll. Aber jetzt mal ganz vom Optischen her, das Sofa, richtig Chocuzel. Oh, das zu dem Fenster. Fenster und dem, den, den, der Holzdecke. Ist ja ganz schön warm und kuschelig. Also ich kann mir richtig vorstellen, wenn es da dunkel ist und die diese Lampe da in der Ecke anhat, dass das richtig cozy ist. In this room is the drum set. And listen, before I even show you the drum set, we really need to get this out of the way. When I say I'm not very good at drums, I'm actually awful. I enjoy doing it anyway. Okay, okay. We are in my bedroom. Okay. Es sieht schön aus, aber das irgendwie so eher als wäre das ein Gästezimmer, oder? Findet ihr, das sieht aus wie ein Raum, wo man sagt, das ist mein Bedroom? Ich finde, das sieht aus wie so ein Zimmer, was man so themenmäßig fertig gemacht hat, falls mal jemand zu Besuch kommt. Aber gut, ich bin gespannt, was sie dazu sagen wird. I really wanted this room to just feel soothing. My favorite part of this room is these big windows that aren't too bright, but they still allow nature inside. Das ist halt auch super krass, ne? Sie hat komplett Natur außenrum. Sie wacht morgens auf, sie guckt, da, äh, sie guckt auf, auf Büsche und Bäume, sie geht in die Küche, sie hat Blumen vorm Fenster, sie geht auf die Terrasse und hat kompletten Hang, ne? An Natur um sich rum. Das ist schon crazy. Ist wahrscheinlich irgendwo in den Hills oder so, gehe ich mal von aus. Also, das ist schon richtig nice. Das ist mein favorite bedroom I've ever had. There's a little fireplace. This fireplace didn't come with the house. We kind of built it out to look kind of more architectural. This is a highlight. Seid ihr Team Kamin? Boah, was würde ich für einen Kamin tun, ne? Ich war ähm, letztes Jahr in einem Haus in so einer Berghütte. Das war, war das ein Kamin? Das war eher ein Ofen, aber der so offen war, dass man das Feuer brennen sehen konnte. Ich fand das so geil. Das ist, das macht einen komplett anderen Vibe einfach. It has this little tiger on it. Now, at first glance, you're like, okay, it's a tiger. But then you look a little bit closer and you're like, he's a weird tiger. What it reminded me of was when Napoleon Dynamite drew a liger. And that's my favorite movie of all time. So I got that energy from this, had to have it. I also do a lot of my... Okay, gut, sie hat wieder einen persönlichen Bezug dazu. Ich habe es gesehen und dachte so, okay, interessant. Wobei das auch schon wieder so ein 60-70-Einschlag hat, das Zimmer, ne? Das macht sie wirklich gut. Ich glaube, ich hänge da nur nicht so sehr drin in der Zeit. Äh, besonders nicht, wenn es nicht in die bunten Töne geht, sondern in diese gedeckteren. Die Schränke finde ich super geil. Das Bett ist auch interessant. Das würde mich jetzt mal interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare. Habt ihr so das Bett gesehen und die Decke und dachtet so, boah, geil? Oder habt ihr gedacht so, äh? I also do a lot of my work in bed. I have my podcast, recording equipment, computer... Also, nobody wants to see this, but I, I have a lap desk thing. So I can, you know, be in. I lost my mind when I found this cat bed. Because cat accessories are so not cute at all. Das stimmt. Und das ist wirklich cool. So I did this internet deep dive to try to find cute cat stuff, like scratching post, cat bed. It was super overpriced though. This is like one of the few things in this house where I'm like, that just wasn't worth the money. At all. Oh, wow, 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 zurück. Warte, warte. Wir wollen das Bad vom Ganzen sehen. Okay, ich habe eben über die Badewanne gelästert. Jetzt muss ich gerade sagen, im Zusammenspiel mit dem Badezimmer sieht es doch ganz cool aus. Die ba eine braune Badewanne alleinstehend, denke ich so, uh, aber jetzt gerade im Zusammenspiel 
Ist das wirklich ein Me... Oh mein Gott! Das ist so warm. Das ist so besonders. Auch wieder 60s. Total krass. Und dann noch mit dem kleinen Balkon. Stellt, ihr vor, stellt euch vor. Leute, stellt euch vor. Guckt euch das an. Stellt euch vor, ihr steht morgens auf. Und dann, das Erste, was ihr macht, ihr geht ins Bad. Dann geht ihr da duschen, putzt euch die Zähne. Und während ihr euch die Zähne putzt, geht ihr da auf diesen Balkon. Ich würde mich auch da schminken. Auf jeden Fall. Da würde ich die Tür aufmachen, auf dem Balkon stehen, würde mein Make-up-Kontur-Dings einarbeiten. Und dabei würde ich Musik hören. Und der... Oh. Die hat einfach einen 360 Grad Blick da, also nicht 360, aber schon. Ich will mich nicht, nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist wirklich in den Top 3 der coolsten Badezimmer, die ich bisher gesehen habe. Und das, obwohl ich so über diese Badewanne abgelästert habe. Oh. I sort of had this obsession with this color of marble, like this sort of rusty marble. And I was kind of like dreaming about it, but it also kind of felt risky. Das ist so warm mit diesen Wa mit diesen beigen Wandfliesen, wie krass. Cuz it's definitely out of my comfort zone in a way, but I really wanted to make it work in this bathroom because I I really thought it would be beautiful in a bathroom. So I did it here and I love it. But it kind of feels like Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich von dem Marmor in der Dusche halte. Für mich persönlich, es ist so, das ist jetzt Geschmackssache, es passt auf jeden Fall so ein bisschen in diese 60s Schiene mit rein, finde ich auch irgendwie von der Musterung her. Ich finde, es macht alles ein bisschen kälter, diese es erinnert mich ein bisschen an Durchfall. <lacht> Aber der Rest this warm and fuzzy relaxing Ich glaube, ich hätte diese Wand auch noch in die Dusche gemacht da. Aber gut, das that's just my opinion. Mixture of everything. You know, like you have tile, you have marble, metals. It's kind of just a mix of everything. That's what I like. This tub Diese Badewanne alleine sieht richtig weird aus. It actually came with the house. It kind of reminded me of a sailboat. Aber wie schön, die Badewanne kam mit dem Haus. Also ich finde, das ist auch so eine Kunst, so ein altes Haus zu kaufen und dann die Dinge, die schon drin sind, dafür zu sorgen, dass die funktionieren. Und das hat sie wirklich großartig gemacht. Okay, ich höre jetzt auf, euch mit diesem Badezimmer voll zu labern. Tut mir leid, aber ich bin total geflasht davon. I haven't taken a bath in here yet, but I'm excited to do that at some point. And then this reminded me of Honeycomb. Guck mal, jetzt, wo man den Rest nicht mehr sieht, finde ich das Gelb gut. Ich mag, glaube ich, nur das Gelb mit dem Rot nicht zusammen. Eben aus der Ecke mochte ich es nicht. Jetzt gerade, wenn ich es so sehe, finde ich es richtig nice. And honestly, it looks like yummy. Like I would eat it. Honestly, that's kind of like the good judge of like marble. You know it's good if you just wish you could eat it. Okay, den Tipp werde ich mir merken. Here's the bar area. I just turned 21. The cool thing about this is that this copper here wears with time and, you know, gets rings and gets spots all over it. It kind of like has the memory of parties past. Although when I did make the first stain on this, I freaked out because I didn't realize that it was supposed to get stained and weathered. And I was like, <gasps> like, we're going to have to get it replaced. And then they're like, no, it's fine. Funny story about these. I ordered them again online. They're like from the 60s or something. I actually got a bunch of them. These ones are really weird because these ones are so tiny. I didn't realize that they were gonna be that tiny. And I was like, what is that for? Hä? Für Schatz? Girl, was für eine Frage. So I still don't really know what that's for. I don't want to know. Like, I like to think it was like for people. Ich bin irritiert, dass sie sich diese Frage stellt. People's cats in the 60s. Like, they give their cat like a little vodka soda in here. You know, it's cute. It's actually kind of relaxing to like get all the leaves. I feel like the vibe out here was very just summery and ist ein wirklich schöner Pool. Ich mag die Farbe auch sehr gerne. Ich mag die Sitzdinger da hinten. Sie hat einen fetten Grill, das ist wirklich sehr schön und sie hat hier an der Seite Lichterketten, die wahrscheinlich abends angehen und richtig schönes Licht machen. Ich glaube, dass das abends auch noch mal richtig schön ist. Oh, mein Gott, was würde ich für einen Pool tun, Leute, wirklich. Fun outdoor furniture, I think, can kind of lean boring sometimes. And so 
I just wanted to find the most exciting stuff I could find. And like this pattern is just gorgeous and I love it. I on Vermineso, 60s Caro. actually have people over almost every weekend in this backyard. It's the best way to party, in my opinion. During the day, you're in bed by 10 still. Yeah, man. Oh my God, stellt ihr euch vor, ihr habt einen Pool. Und dann ladet ihr all eure Freunde ein und fangt schon, keine Ahnung, um 15 Uhr an, Cocktails zu mixen. Und so, wisst ihr, als wäre man im Urlaub. Aber man ist nicht im Urlaub, man ist zu Hause. Dann macht man laut Musik an und macht, hey, im Bikini, hey. Und dann nimmt man das Glas einfach mit in den Pool, weil man denkt, fuck off, ist mein Pool, ist mein Pool. Ich, ich trinke so viele Cocktails in diesem Pool, wie ich will. Und da kommt kein Bademeister und sagt, bitte keine Getränke im Pool. Uh -uh. Find a flaw. You can't. Which is why we do have a literal permanent oh, wir leben tauschen, beer Emma? pong setup. Sie hat einfach per permanente rote Becher. It's pretty obvious that I just turned 21. Like, I'm gonna be so mad about this in like literally two years. And I'm gonna be like, why did I do that? I mean, but I love it. Like, it's so fun because it's always ready for whatever. You do have to. That was like major trick shot, too. Wait, okay, I do want to, I do need to prove. Slay. So, these corn tables. Obviously, they give me the summer feeling. Everybody's putting corn on the grill during the summer. Okay, wow, well, warte mal. Ich muss es kurz einwirken. Ich muss kurz wirken lassen. Das ist so cool. Auch sehr weird. Zusammen mit den Handtüchern, mit diesen 60s Handtüchern da drüber, drüben in orange, auch ganz geil. Alleinstehend weird, aber auch mega cool. Habe ich schon gesagt, dass die cool sind? Actually, I got this as a gift. And I got one of them. And I love them so much that I bought two more. I also have a random pineapple one. Natürlich, das sind noch ein pineapple one. My thing with furniture is like, have fun with it. I just choose stuff that makes me smile and giggle and chuckle and starts a conversation too. Like somebody new comes over and they're like, is that corn? Exactly. Now you're besties. So we're in the bathroom off the pool and this bathroom was fully inspired by the feeling inside of a sailboat. Funny story though, actually, this room, when I first bought the house, was so scary that it almost made me not want to buy the house. Like this was the room that I walked into in its initial form and I was like, oh, this place is haunted. Got it. There was a sauna in there, which if you see, there's something scary and like rotting about it. It looked like it was just disintegrating and but we turned this room into one of my favorite bathrooms in the house. And I this is a stable bath, of course. Schönes nice holz. I think it's just so beautiful and it reminds me of a sailboat. Love it. We actually brought the outdoor floor stone in here because in theory this is sort of in in Das finde ich wirklich sehr cool. Ich hasse kennt ihr das Gefühl, ihr seid irgendwo in einer Badeanstalt und ihr lauft die ganze Zeit über Rasen und über graue Steine und dann wollt ihr aber euch in den Duschen abduschen und dann habt ihr aber keine Badelatschen dabei und dann müsst ihr auf diesen Fliesen laufen und das ist auf einmal ganz doll eklig, weil man auf dieser glatten Fläche so viel merkt und ich finde es ist ein viel schöneres und mehr so ein Raw-Gefühl, wenn man dann wirklich auf so Steinen läuft. Deswegen finde ich, das ist eine sehr gute Idee. Ich kann mir das gerade richtig vorstellen, dass es schöner an den Füßen ist. Indoor, outdoor, bathroom, when we open those doors. And so when I have people over in the backyard, everybody's kind of coming in and out of here. This sink in the literal middle of the room is the most genius yet crazy choice ever. But it's awesome. Like, you know, everybody can gather around and wash their hands together. You kidding me? Oh, cool. My dad gave me this poster and I was so excited because it was in my house growing up. When my mom was pregnant with me, my dad and my mom watched this movie as the beginning of like their movie marathon while my mom was grumpy and pregnant. It kind of has that personal element. And so I needed it. Also, I'm reading the book right now. This is very schön. Das ist richtig schön. This is sort of the sitting room. The pool bathroom's right there, so it's just kind of like the overflow of that. And the theme of this room is very ocean 
Sailboat. Ich bin vorbelastet. Ich hasse Grau, ich hasse Blau und Silber. <lacht> da ist sehr viel Silber und Blau. Ah, und auch noch so Maritim da oben mit der Schatten. So, ich bin, ich bin ein bisschen voreingenommen, deswegen habe ich es direkt als erstes gesehen und war so, mh, das sieht aber sehr kühl aus, mochte ich nicht so gerne, aber ich bin mal gespannt, was sie erzählt, das ist jetzt nur mein persönlicher Geschmack. Feel, can we just talk about these? Marie and Ashley sent me a photo of these and at first I was like, something's a little off and then I noticed that his head is like coming out and I was like, no, 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 I need it and it feels like summer on the East Coast to me. The ceiling is cork. Which is cool Ooh, this because is this is technically under the main floor of the house. And I think the cork kind of makes it feel that way. It sort of feels like you're underground. You're sort of in this den. It makes it feel more cozy and makes you feel like you're in a basement. I have to address the elephant in the room. <laughs> the town that I grew up in had these everywhere. You put in 25 cents and you sit on it and it goes in a circle for like 60 seconds. Best 25 cents of your life. I never have to pay 25 cents again. The only issue is this one doesn't move. Okay, Leute, wir sind durch. Das war mega interessant. Also es war natürlich total klar, dass das Haus von Emma Chamberlain cool ist, weil sie ist eine absolute Stilikone. Sie hat da schon ein Händchen für... Besonderheiten. Dementsprechend gefallen die halt manchmal und manchmal nicht. Mein absolutes Highlight war definitiv das Bad und die Küche. Übertrieben krass, wirklich. Also da werde ich noch dran denken, sollte ich irgendwann mal selber eine Küche oder ein Bad fertig machen. Lasst mich mal gerne wissen, ob es euch gefallen hat und ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet, was ich mir, falls es euch gefällt, als nächstes mit euch angucke. Ansonsten wollte ich euch noch Bescheid geben. Kevin und ich streamen jedes Wochenende, also meistens Samstagvormittags live auf Twitch. Wir spielen aktuell das Game It Takes Two. Falls ihr Bock habt, da ein bisschen mit uns rumzuhängen, dann ähm, verlinke ich euch mal Kevins Twitch-Kanal in der Infobox. Ansonsten, falls ihr neu seid, abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!